achievement yet, or baka yung pinin po na ABI ang information services kami na hindi nag-provide ng face-to-face. So, nakamit natin ang power ng social media. Sa mga sasaka, uh, ako sa kanina, great broadcast. Sa ating mga extension workers, uh, syempre, hindi uh, internet. Online. Pag-aaral ko yung work na sa babae, tapos let's talk siya sa akin. Tapos, tingnan ko yung iba't ibang meanings niya. All together, together means, magkakasama. Anything is actually perfect legal word for teamwork. Okay? So, sabi natin, ATI equals Sarabay Challenge. Sabihin, Sarabay Challenge, hindi lang sa ATI yung sabay-sabay na kumabay na capacity building. Kasi multi, so yung sabihin, every hour na tayo na kumabay na capacity building doon sa stakeholders natin, either farmer yan, agriculture and extension worker yan, uh, private sector yan, at kahit sino doon sa pillars of extension, the national government agencies, the state colleges and universities, the rural government units, and even the private sector, sa mabay sila sa atin, sa pag-learn, you know, sa mabay na tutuloy sila, sa pagpagitan, na-blended approach.
narito narito na naman po kami sa isang um, isang oras ng talakayan so kasama ko po ngayon ang rice point person ng rice program sa agricultural training institute si Ati Team Christine Ulila si engineer Christine Ulila yes magandang uh, hapon po sa ating lahat so dito na naman tayo nagkita kita sa isang uh, segment ng ating rice program. Ano po ang ating palay talakayan. Ayan. So, so ngayon atin din ang uh, pag-uusapan po natin is yung tungkol sa Philippine rice industry situation. O yung uh, sitwasyon ng ating uh, palay at bigas sa Pilipinas. Ano po? So isa po itong bahagi ng ating palay talakayan na kung saan dito natin sisimulan upang mas maunawaan pa nila Uh, yung iba pang mga topics, ano po yung ating mga susunod, eh, yung mga regarding sa mga technology. So, alamin muna po natin kung ano ba yung uh, naging sitwasyon ng ating uh, palay industry uh, ng nakaraang taon. Ano po yung mga nakaraang taon? Opo, so, yung ating mga viewers, so, kayo po ay mga updates tungkol sa ating um, rest situation dito sa Pilipinas. So, tutok lang po. Ano po? Yes. Ma-update na ang ating mga viewers tungkol sa ating uh, Philippine rice industry. Okay. So, ready so, na ba? So, simulan na natin. Okay. So, ready na po okay. ba kayo? Yeah. Okay. So, simulan natin ito sa isang uh, linya na sinabi ni Ma'am Doreen Fernandez. Ano po? Si Ma'am Doreen, uh, siya ay isang uh, Filipino teacher, ano siya, kanyang profession teacher, at isa, isa din siyang food critic, ano po. So, writer din siya. So, kanyang mga sinusulat ay eh, may mga kinalaman sa mga Filipino food cuisine. Yan. So, sabi niya, ano po, so, if we did not have rice, our deepest comfort food, we would probably feel less Filipino. So, meaning to say, kung wala raw po tayong uh, bigas o paakain sa hapagkainan, na no, Justin, so, na kung saan yun yung ating talagang nakasanayan, comfort food natin, eh hindi natin mararamdaman yung ating pagkapilipino. No? So, yun yung sabi ni Ma'am Doreen. So, dyan natin sisimulan ng ating talakayin ngayong hapon. No? Okay. So, ang uh, kanin, no? so yun yung kanin, maging sa saan mang lugar, ano, uh, saan mang dako ay magkakaiba ng tawat, kanin pa rin ay nandiyo dyan. Makikita at makikita oh. natin na good stable natin is yung kanin. Oh, sa buhi nga, iba din yung tawag yeah. sa ating kanin. Oh, sa buhi dito tayo sa Ang tawag dito sa region. Ang tawag sa kanina is umuwi. Yeah, umuwi. Dito sa partido, ano, sa partido. kanon sana. Kanon. Ayan. Dito yung sa kamsor o sa albi naman. Tinatawag pa iba-iba kasi yan. Pag dito sa parte ng uh, ligaw, umuwi. Pag dumating naman ng Uh, ginubatan, isang taon lang ang pagitan, naging na siyang umay. So, nag-iiba-iba ng kanin. But still, yun po ay tinatawag natin uh, sa pangalahatan ng kanin. No, yeah. Sikat na sikat talaga yung kanin. Yes. Kahit nga po sa mga pelikula atin din, so, ginamit din po yung kanin or bigas sa mga title ng pelikula. Oh, Kaya yung ano po, um, kapag puno na kapag puno na ang salok. So, salok. Pag, oh, oh. Yung ano yun, yung, yung lalagyan. Oo, oh, oh, lalagyan so, din yun ng bigas. Yung SPJ yun. Oh, yun, yung SPJ. So, eh, meron pa po yung ano, kanin. Kanin lang po yung title ng video. Oh, Oo, oh, meron din yung ang marami ka pang kakainin. Bigas. Yes. So, ayun, parang in our own, in our way na sa pamumuhay natin, nandiyan dyan talaga yung salitang bigas kanin. Ano yan? So, meron din po ating din ang yung mga kasabihan or mga kanta, ginawan din talaga, or sinasali talaga yung um, kanin or bigas. So, meron nga palay din, ginagamit din po yun. So, so, gaya na lang ng palay na ang lumalapit sa so, manok. Ay, alam pa rin yan. Ano. Pero, yun yung kasabihan na kung pagkitingan natin, kung, kung iahamping natin, ano, uh, yung mga ating mga farmers o tayong mga consumers, 
kalimitan yung intervention din natin. Uh, may uh, analogy din doon, ano, para nilalapit na sa at yung mga intervention. Parang ganun din yan. Opo, so, kasi i-grab na natin yung opportunity na kunin nyo. Opo, kasi hindi naman talaga, kasi yung mga government employees, hindi naman talaga kaya isa-isa din yung mga farmers na puntahan. Yes. Kaya dito, kailangan din tayo na, tayo mga farmers ang lumapit sa kanila. Sa mga agencies, gaya ng Department of Agriculture, yes. sa mga oh, local okay. units. So, ganun po yun, ating viewers. So, hindi po ito negatibong um, kasabihan na palay na ang oh, lumalapit sa manok. Yes. So, dito po, magiging positive po tayo. Ano po? So, dapat tayo mga farmer, mat, um, matuto rin tayo or um, yung parang ipakita din natin na tayo ay um, nangangailangan doon sa mga agencies, sa mga government agencies, yes. kaya po ang department of agriculture. Yes, mga yes. kadalang Okay. Sa ano nga eh, uh, usong-uso ngayon, mga Buddha pa yan, mga Buddha pa yan ngayon. Yung nandiyan dyan lang yung kanin, ano, so yan. Pero ngayon, gawa siguro marahil ng ating uh, precaution, na repression ng ating health, eh, medyo malilimitahan yung Buddha pa eh, because of the social distancing, ano po. So yun. At syempre, hindi nawawala ang anirise. So dito lang ata sa Pilipinas yung may anirise sa mga... Uh, restaurant, mm -hmm. mga fast food chain, mm -hmm. fast food chain na honey yes. rice. Talagang hanggat kaya mong uh, kumain ng kumain siguro ng bigas, ay ng pal ay, uh, kanin, kanin, yeah. eh go lang ng go. Ayan. Unlimited rice. So at least nagkaroon lang po tayo ng intro. Yan. Mm -hmm. So mas naiintindihan na, na natin kung ano talaga po yung uh, tahulas na may kanin. Busog kasi tayo eh kapag ka minsan Basta, minsan yung pakiramdam mo na may laman lang na bigas yung lalagyan. Yung ulam, eh, sumusunod na lang yan eh. Diba? Kasi kahit um, ang ulam natin ay tuyo, mm -hmm. pag may kanin, satisfied na tayo. Yes, Nabubusok na tayo. Na tayo. Oh. Na tayo. So, in the simple uh, saying, umiinog, umiikot ang ating buhay sa kanin. So, pagkain ng kanin. din kasi pagdating sa bigas uh, ang usapan. Ano? Oo, kasi umabot tayo sa point na bumaba masyari yeah. yung um, presyo ng ating palay, 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 palay tsaka yung bigas o mas yung presyo. Oo, 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 oo. So, yun po yung pag-uusapan natin ngayong hapon. So, bakit kaya naging ganun yung presyo? Oo, 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 Uh, yun yung mga basically malalaman natin ngayon. Okay, gaano nga ba kahalaga ang bigas sa mga Pilipino? So, ang bigas, ano yung ating uh, hangin, ay nasa 20% ng kabuang konsumo ng mga mahihito. O 9% na average ng Pilipino. So, ibig sabihin, uh, sa isang pinda, talagang yun yung Uh, 20% ay may kanin tayo. Po, kasi sabi nga kanina ate King, hindi talaga magbubuhay yung mga Pilipino na walang bigas or kanin. Kasi kahit nga asin lang yung ulam, oh, basta oh, may kanin, oh, oh, may kanin, may kanin, may kanin, na. So yeah. ayon sa ating mga pag-aaral, ano, nagkukonsumo ang isang tao, isang Pilipino, ng lutong kanin. Ano, apat na cups. Maghabon na po yun. O, oh, sa maghabon na siya. So, sa maghapon sa isa loob ng isang araw, kumukonsumo ang isang tao ng apat na cups. At katumbas noon ang 110 kilograms. Ano? So, 110 kilos na bigas per year sa loob ng isang taon. So, siguro mga more than two sacks. Ano? So, 50, 50 kilos per sack. So, dalawang sack. Dalawang sack pa rin na upapusin mo sa isang So, eh, paano kung nag-extra rice pa? Ayun nga, may extra rice pa dyan. At may mga in-betweens pa. Minsan, oh, oh. may nagyenda pa tayo ng kanin. Oo, oh, kasi so, meron na ang mga kakanin na made or rice-based. Oo, oh, 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 yeah. may mga rice-based ano din tayo. Uh, Nanilip na inihahayin kapag ka tuwing may pinihandaan or merienda. So, kasama pa yun. So, ito ay kinakailangan Uh, 
dapat nasa 109.5 kg ng bigas sa isang taon para matug matugunan yung ating pangangailangan. So imagine dapat may ganyang kilo tayo ano, sa loob ng isang taon. Oh, oh. Ikaw, Justin, ganun ba yung ngayon ako kung sumo tayo? Uh, siguro na ano ko, Atitin, parang mas sobra pa dyan. Sa, pero hindi lang halata. Uh, uh, hindi, hindi lang kapag ka. hindi halata. Ako, pag, eh, pag sa akin na yun, ako na nagkonsumo, halata na ako niyan eh. Okay. okay. So, gaano ba karami ang inaaning palay natin sa Pilipinas? So, alamin natin ito. Para magkaroon tayo ng scenario. So, at viewers, makinig po yes, ito para yes, alam yes, tayo. Natin. At ito ay isang dagdag kaalaman sa atin. Ano? Ilan nga ba yung naaani natin? na kakaroon ng Pilipinas. Tutuklasin na natin yan. Tutuklasin oh. natin yan. Sabay natin yan aaralin. Okay. okay. So, yeah. so, ayon po sa source na natin na yung Philippine Statistics Authority, so, ito yung uh, naging uh, data. So, ang dry palay production natin, uh, meron tayong 19 million six 6,094 metric tons. So, yan po yung ating uh, na-produce, na-poproduce na palay. So, yun na siya, dry palay production. So, in kilograms, ilan ba siya? It's just, uh, oo, oh, oh, ilang kilograms ba? Oo. Oh, oh. So, kung i-convert natin ito into kilograms, meron siya 19 billion uh, 66 million 94,000 kilograms. So, imagine pa na yun. So, at dami. Kilograms na po yun. Ano? Umabot siya ng 19 billion. So, ilang ang pamilya na tayo oh, ngayon sa Pilipinas? Ilan ang population? Population pa lang ngayon. Umabot na ng 100 Uh, 9, 110 million Filipinos. So, yun. Ganon. At kung sa bags naman, i-convert natin into bags, meron tayong 381 million 321,879 na bags. Ang uh, isang bag ay nagka, uh, naglalaman ng 50 kilograms. So, napakaraming bag. Sana po. At ilan ito ay tinatransport natin sa mga lugar uh, na kung saan inangailangan ng supply ng bigas. So, ilan pra kaya ang uh, binabiyahe ito? Kung ibabiyahe itong bags na ito. So, aabot ng 317,768 po na truckload. Okay. So, so, feeling ko ang ating mas um, dumagdag pa yan kasi ngayon yung mga tao hindi masyadong lumalabas. Kaya maya at maya, naisipan nilang kumain, kumain, ah, kumain. Ang malamang yung consumption natin sa rice, sa uh, bigas, talagang dadagdag pa. Kasi pag nasa bahay, attendance mo lagi, pumunta dun sa kusina. Kasi bawal sa naman lumabas. Ay, bawal naman lumabas. Wala kayo mang pupunta. <laughs> yung bahay mo, silit. And then, kusin na na talaga namang pagkain yung hanap mo. Pagbukas mo talaga nandun yung ano yun, nandun yung uh, kanin. Siyempre, kakain tayo yan. So, yun. Sa isang container truck, ano, meron siyang uh, laman o 1,000, maabot doon ng 1,200 na bags. So, per container. So, ganun karami. Yung 40 inches, ay 40 feet na container truck uh, na sa around 1,200 bags ang laman. So, ito yung production natin nung nakaraang uh, 2018. So, nung taong 2018. So, itong data so, ito, 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 ito is, is from uh, year 2018. Yes, so, ito na consolidate ng 2019. Ano? So, yung ating nakaraang taon, so, ina-update pa yan. Hindi naman ganun basta-basta nakukuha agad yung mga data. So, from Philippine Statistics Authority, so, ito po yung ating uh, naging, uh, naging data sa ating uh, dry palay production. Ano? Majority ng ating palay na napuproduce ay nagagaling sa irritated. Ano? Meaning to say, meron pong patubig o irritasyon. Ano? So, so ito, available uh, palagi yung tubig. Kasi yes. importante talaga. Napakahalaga. So, hindi pwede 
um, yung ating magiging rice production area ay walang yes. tubig. So okay. itong data ito is sa irrigated areas lang po. Mm -hmm. so, hindi irrigated ito kasala areas. yung mga rainfed areas. So separate uh -huh. naman. Separate yeah. naman yun. So yun. So sa irrigated, umabot siya ng 14.35 metric tons yung ating uh, production ng palay. So sa rainfed naman, ito yung mga areas na sakot ulan. Ano yung, uh, tiyempo yung, yung, yung pagtatanim uh, nila ng palay is uh, kapag ka yung nagkaroon na ng uh, pumusa yung ulan. So yun yung mga ano natin, umaasa sa uh, tubig ulan upang makapagsimula ng pagkapalay. So, umaabot po yun sa 4.72. Um, so, so, ating viewers, nakikita nyo naman po sa screen uh, yung uh, ating data. Uh, ano ano po? Yung so, kinumpare po dyan yung irrigated areas versus doon po sa non-irrigated mm. na compare. So, medyo maliit po yung mga areas na hindi siya irrigated. So, mas malaki lang ipalit yes. talaga yung ating mga irrigated areas. Meaning, mas marami din talaga tayo pwede ma-produce na sa irrigated. Ayun, kasi nga may patubig na kung saan napakahalaga uh, ano po, kailangan ng ating palar. Ayan. Okay, so uh, saan-saan bang mga probinsya ito ng daling? Ano? Saan-saan ba yung mga province na kung saan nagpuproduce uh, tayo ng mga palay uh, ng ating rice? Okay, so makikita natin dyan kung inyong pong nakikita din sa screen ninyo, ano po? So, namumuna dyan yung Nueva Ecija. Siyempre, ang ating rice granary of the Philippines, yung Nueva Ecija. At sinusundan ito na uh, Isabela, at uh, Pangasinan. Ano? So, ang Nueva Ecija, meron silang nasa 1.9 1.9 metric tons. Sinundan ng Isabela na mo may 1.19 uh, million metric tons. tons. At ang Pangasinan na may 1.01 uh, metric tons. Pero hindi ka atin kahit yung kabarini sur para humahabol din. Mm. Sa, oh, yes. Ano pag-produce? Kasi ikasiks yung kabarini sur. Yan pang anin yung kabarini sur sa ano, in terms of uh, production ng palay. Ano? So nakasama ang Bicol region dito. Yan, so, isang probinsya lang nga. Pero at least, hindi tayo nagpapahuli sa pagproduce yan. Yeah, hindi, yes. hindi nahuhuli yung ating uh, region sa pag, uh, pagtulong sa pagproduce nitong palay natin. Okay? So, dumapa tayo doon sa uh, area ng inanihan. Ano? So, ilan na ba yung area ng inanihan natin dito? So, umabot po siya ng 4,800,406 hectares sa buong Pilipinas. So, yan. So, yun yung tinatawag natin na area harvested. So, imagine, um, napakalaki or as in talagang um, hindi talaga dapat magutom yung mga Pilipino. Oh, oh, kasi okay. marami pwede taniman. Yes. Okay. At syempre, nangunguna pa rin dito may pinakamalaking area. Syempre, yung may ayos pa rin yung may ayos. Kasi nung na-experience ko at iting, kasi nung, mag, nung nakaraang taon, yung pwede pang magyahe. Oh, oh. So, na, kapag training din naman kami, na kapag, um, nabigyan kami ng oportunidad na makapag-training sa Nueva Ecija. So, nakita talaga namin yung kagandahan ng teknolohiya. Um, tinuturo ng Department of Agriculture. So, yung mga technologies na available, na tinuturo nila. So, naging ano talaga yun? Naging uh, kapakipaginabang sa mga farmers. Kasi nakita namin doon, pag tinawag doon na farmer ka, big time ka. Oo, oh, big time yun. ka eh. Pag, uh, oh, doon doon kaya na. hindi talaga natin pwedeng i-menos or yes. minu ano yun yung mga farmer. Pag sinabing magsasaka, big time ka. Oo, oh, big time doon ang mga magsasaka. Yan. So yun ang ating rice granary. Yan ako, as kaya nga ito tinawag na uh, science city of uh, Manos. Ano, nandudoon. Kasi nandudoon yung ating Philippine Rice Research Institute. Ano? So doon po kasi uh, tinatry yung uh -huh. mga bagong technology um, i-disseminate uh, sa ibang region. Yes. So tinatry muna nila kung maging effective. So yun, nagka-trial sila doon. So yun yung kanilang uh, showcase ng mga technology. Doon ang kanilang demonstration sa yeah. demonstration uh -huh. site. So nasa 300,000 uh, uh, almost 
Ngayon, 333,177 hectares meron ang Melba Isiha. Imagine, oh. pakalaki daw. Yan. Okay, so doon tayo sa area harvest bed. Ano? So yung ating rain bed, uh, average area uh, na harvested, umaabot lang siya sa 1.71. Yun. Okay, kasi uh, um, nakadepende talaga sila sa ulan. So, mm -hmm. oh, oh. Kaya mababa siya kung, uh, kung ating atitinan. At yung irrigated naman ay nasa 3.29. Nasa 3.29. Mas malaki yung diferensya nila talo. Kasi oh, oh. iba naman talaga kung yung, um, yung ating price ay nakakakuha ng tubig. Sapat na tubig. Sapat na tubig. po yung area harvested ano po oh, oh. so meron so, din 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 din. Oh, tingnan natin kung kung saan nakapasama pa dito pa ba dito ang Pilipinas so tingnan natin ano so nauuna pa rin dito ang uh, province ng Nueva Ecija na kung saan meron yung nabanggit ko kanina is 333,177 hectares so Kasama dito ang Camarines Sur. So, may ah, malaking Sur, area. Camarines Sur, meron siyang 179,100 area, um, yeah. area per hectare po yun. Yeah. Yeah. Oh. So, yun yung area niya uh, na kung saan uh, nagkaroon ng harvest ng uh, rice. So, kasama pa rin ang ating Bicol region sa, uh, sa pagpoproduce dito ng ating, ano, ng ating bigas. So, na hindi nawawala. So ako ang titin ko, halimbawa ako, hindi ako masyadong marunong magsukat ng ating rice field. So paano ko kaya or paano ko malalaman kung ilan ba or gaano ba kalaki ang 1 hectare? Kasi kung hindi naman talaga ako Oo. genetic engineer, Oo, hindi naman, naman ako ganun. gumagamit ng pagsukat kasi mahirap naman sukatin kung malaki yan. Yeah, no. So baka meron ka pong technique kung paano Ay, ko yes. malalaman kung yung bang lupang tataniman ko ay ganito na kalaki. Yeah. So kung uh, imagine natin, kung uh, uh, imagine mo ba ang isang basketball court? Yung dalawa na yun. Oo, yung, uh -oh, yung, yung magkakila na yun, dalawang uh -oh. uh -oh. So Sabihin natin mga 16 na pinagsama-sama, labing-anim, tama ba? Uh, labing-anim na basketball court, pinagtabi-tabi, iyon yung magiging katumpas ng isang hektarya. So, malaki talaga siya. So, malaki siya. Oo. Oh, oh, oh. Kasi yung isang basketball court na medyo malaki na din. Mm -hmm. Ilang ano na yun, square meters na. So, ang 1 hectare, meron siyang 10,000 square meters. Ano po? Yes. Kung hindi ako nagkakamali, atitin, baka na ano na ako. Oh, yeah. <laughs> okay, so, uh, doon naman tayo sa yield. Ano, ng, uh, so, pag sinabi pong yield, yield, pag sinabi yield, uh, yun yung ay, yung ani na. Okay. Mm -hmm. Yun yung ani okay. na natin na nakuha. So, meron tayong uh, average yield po. Ito yung pag-uusapan natin ngayon. Ano? So, kung meron tayong 19.07 million metric tons na dry, ano? pag sinabi dry to yun na ito, na meron 14% moisture, moisture content. content. So, at 14% MC, meron 19.07 million metric tons. So, ang average, uh, ano natin dito, tons per hectare is umaabot ng 3.97. So, yun yung pagkalahatan po ito. Ano po, huwag po kayo malilito doon sa mga data natin na, na binibigay sa inyo. At kung i-convert natin ito into kilograms, meron siyang 3,972 kilograms per hectare. Uh, yeah. At kung bags naman, uh, 72 bags per hectare. Ano po, average po ito. Ano po, baka kasi po magtaka kayo. Bakit ganun lang? So, pinag-usapan po natin dito yung average pang kalahatan pong uh, yield natin dito. Ano po, baka kasi sabihin ng mga farmers natin baka na nanonood, oh, oh, ay, yung so aking 1 hectare, napapaabot po yan ng 90 bags. Oo, oh, oh. sabihin yeah. natin 100 bags pa. No? So, okay. yun po. so, ito po ay average lamang po. Yes. Ano po, so, kinuha po yung lahat ng data and then in-average po yung ngayon. Pinagsama-sama yung mga data ng per uh, region. So, yun yan po. Ito kayo nakuha. Okay. So, kung sa uh, fresh
cash harvest naman ng pagbabasehan natin, ano, uh, umaabot to ng 21.04 million metric tons. So, med medyo mataas, mas mataas kasi siya. Oh, kasi oh, kasi, kasi meron pa siya, may moisture pa siya. So, mataas pa ang moisture content niya, 22% pa. So, umaabot ito ng 4.40 tons per hectare po. Mataas siya, 4,400 kilogram uh, kung sa kilos natin at 88 bags po siya. Mataas din yung mataas. Makikita mo talaga yung um, difference ng ganun. Kasi bagong ani pa lang siya. At pag ito naman tinuyo na, syempre, pag tinuyo mo na, uh, mababawasan na yan. So, umabot ng 3.97 tons per hectare yung nabanggit nga po namin kanina. Around 79 bags per hectare kapag tuyo na siya. Tignan natin yung nag-produce sa irrigated at uh, rain-fed. Ano ba? Uh, mas mataas mas po mataas yung irrigated. Yeah. Mm -hmm. Mas so, mataas pa din ang nag-produce natin ng dry palay. It's irrigated. Ano? Sa 4.37 at sa rain-fed naman is umaabot lamang siya ng 3.12. So sabi ko nga po panina kasi yung irrigated ay sapat na supply ng tubig ang nakukuha nila compared doon sa mga rain-fed. Mm -hmm. Ano po? So, kaya makikita talaga natin na mas maganda talaga ang nabibigyan natin ng sapat na tubig ang atin. Ayan. Ano po? So, pero hindi naman kasi, imposible naman kasi atiti na lahat ng areas ng Pilipinas ay pareho. Ay pareho. Oo, so, yan. meron talaga yung mga factor dyan na magkakaiba So, hindi na natin yung hawak. So, nasa Diyos talaga yung ano po, <laughs> nasa itas. Ito, ano, yan. May mga kalamidad na dumarating uh, because of yung ating certain geographical location na ating Pilipinas. So, may mga factor, hindi lang po yun. Opo. So, nang, nung nakaraang uh, week na, nung nakaraang linggo, so, tayo ay buti na lang um, hindi tayo masyadong nasa lanta. Yan. So, yun, 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 meron mga farmers na um, maaga silang um, nag-ani kasi para may salba lang yung kanilang mga kapital. So, at least meron silang makukuha kaysa naman pinaabot pa nila ng oh, nila oh, yes. na bagyo. So, mas uh, magkakaroon doon ng losses. So, mas ma pwede silang malugi doon kung yun ay na salata pa ng bagyo. So, we are very blessed pa din kasi hindi ganun kalakas. So, oh, ang tama niya po sa atin. So, meron na kamalungkot din kasi meron din oh, talaga oh, mga oh, region oh, na medyo na grabe. Oh, oh. So, Ba't gano'n naman mga Pilipino? Bangon pa rin. pa rin. Kahit gano'n yung nangyong mga unos dumating, bangon pa rin. Kasi po ang pagkatanim din talaga ng palay ay sugal. Oo. So merong nakakapag, um, nakakaani ng mas malaki, meron din mm -hmm. talaga ang nakakaani ng um, mababa. Kasi maraming factors din yun. yun Oo. Pwede sila na peste, kung na peste, na bagyo. Na bagyo lang nga sa Pilipinas, medyo ano na. So, pag hindi na timing, sa pag-fertilize, so, yun din yung mga yan. factors. Kaya kung mga... hindi ka nakakarating doon sa post-harvest, hindi mo nakikita uh, talagang maraming pagdadaanan yung ating. So, so yun nga, nga napakahirap maproduce ng palay. Eh. Kaya, dapat ito ay binabalyo ng ating mga ano, ng ating mga consumidores. Ano yung ating mga consumer? Hindi yung kakain na. O, kasi minsan kapag sabi nila, ay, ang bilis bilis na, nabibili lang yung ating bigas na hindi nila alam kung paano ba ito nagproproduce, gaano kapagod, gaano ang hirap na ibinugugol ng ating mga magsasaka, magkaroon lang tayo ng bigas sa ating mga pagkain. Ano? So, yun. Maganda ko na tayo sa ating, uh, ano, ano ba yung mga probinsya na nagkaroon ng uh, ani, metric, uh, in metric tons per hectare. Ano ba yun? Sino ba yun? Sino, sino ba yun? Mataas. Nagkaroon ng uh, probin probinsya na nagkaroon ng uh, mga uh, ani na umaabot sa 5.66 na dyan ang syempre Duelvaisina na naman. So yan mm -hmm. talaga hindi mahirap silang ibit. No? Mahirap Kasi ibit. Kasi kompleto yung irrigation nila doon. Yes. Yung mag machineries. Uh -oh. At meron uh -oh. dito Justin nakapasok ang isa sa mga probinsya ng ating ng Bicol Region. So, ano yun? Ah, nakasama dito ang Camarines Norte. So, ah, yung Camarines Norte. Yes, sa aking ano? home province. Oh, okay. So, nakasama po dito sa uh, matataas ang production ano po, in, uh, per hectare. Uh, yung Camarines Norte 
po nung uh, 2018 ay nagkaroon ng nasa 4.36 uh, metric tons per hectare. Ano ka yung sekreto nila, no? Okay, so siguro yung ginagamit nila dito ang um, um, seeds ay ano ba? Ay read or inbred? Okay, check what pa. Okay, so okay. sinunod ata nila yung mga ay yung kitchen ayan at saka uh, medyo ma maganda doon na acceptance ng farmers kasi sa pagdating sa hybrid hybrid rice so alam naman natin pag hybrid rice yung ginamit talaga yung mga, bibigyan ka oh, din oh, mabibigyan lang natin ng sapat na pangangalaga oh. at uh, maging malayo man sa anumang kalamidad hanggang pag-ani natin talaga namang malaki din yung bibigay natin ano man yung sakripisyo binigay natin doon. So, pagkaani, makikita natin ang buwan. So, marami na din mga farmers ang gumagamit na Oo, marami na din ngayon yung... Kasi, ating... sabi nga nila, ma'am, pag nabigyan lang namin niya ng um, sapat na... Um, pag pinart na lang namin niya ng lahat ng mga management practices, so, pag napaganda namin niya, bibigyan din kami niya ng magandang anani yung totoo yun. At syempre, hindi dyan nawawala yung supporta ng ating uh, gobyerno. Uh -oh. So, so ating mas pinalakas ko ngayon mas pinalakas pa uh, ang supporta galing sa um, national agency, yes. galing sa Department uh -oh. of Agriculture, maging sa mga local government units. Oo, oh -oh. so mas supporta so, na din sila. So, pag so, may problem, napakalakas ng supporta, uh -oh. kaya hindi na din natin masasabi na yung ating mga farmer ay nabibihind. So, hindi hindi na nila um, na-feel na sila ay mag-isa. So, tayo ay, sabi nga, sarabay. O, oh, sarabay. Sarabay. Sarabay sa pag-asenso. Yan. O, sabi, kinukulang pa ba tayo ng bigas? Um, sa tingin mo, ating tingin. Tingnan nga natin. Tingnan okay. natin. Kung kinulang nga ba talaga tayo ng bigas? <laughs> okay, so, para sa ating kaalaman po, ano, so, ang 1.5 kilogram na palay, dry na ito at 14% moisture content. Kapag ito ay ginawang bigas natin, nagiging na lang siyang 1 kg. Ano pa rin? Nagiging na lang siyang 1 So, kilo. ating viewers, may trivia dito si Ate Pin. So, kung kayo trivia po sa... ay magpapamild or magpapamulino ng sa inyong ay ng inyong palay, so, um, yung 1.5 kg na dry palay, dapat meron siyang mild price na 1 kg. So pag bumaba pa doon, um, ano na 'yon? Mag-isip ka na po kasi oh, oh, para merong um merong something do. Oh, oh. So may hindi dapat po bababa sa 1 kilo yung ating makukuhang bigas sa 1.5 kg. Oh, oh. So yun. So yun dahil eh, may tinatawag tayo diyan milling recovery lang. Oh. Na. Yun lang yung ating uh, 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 ano to percentage milling recovery na kung saan yun lang yung makukuha natin. Mm -hmm. Siyempre, yung iba dyan magiging uh, mag iba. Yan. So, magiging rice mm hull -hmm. na yun, yes. yung tira doon. So, makikita din natin kung may mga losses pa Kung napapunta na saan, yung halimbawa nawala, nawala yung one-fourth, malaking bagay din yung oh, malaking fourth. bagay din. Malaking sa bagay, ano na yun eh. Uh -huh. Pero kapag nabawasan pa siya ng one-fourth or ano, talaga may uh -huh. bagay na. So, baka mayroong problema doon sa um, sa machine na ginamit pang meal. Possible so, sa kung um, rice meal o kung na-infest na ng ano. Uh -huh. na baka may turnil yung natanggal uh -huh. doon. So, may so, problema. Uh -huh. uh -huh. O pwede na, na alam natin na expected natin na peste yung ano. dry palay natin ay meron tayong 19.07 million metric tons. Sa kung ito ay ginawang pigas, umaabot na lang ito sa 12.47 million metric tons. Uh, because of yung ating uh, around 65 million recovery. Well, pag sinabing million recovery, yun na yung bigas na nakukuha doon. So, yun na recover uh -huh. natin. Yan yung na recover natin. So, at meron uh, tayong consumption naman. Dako naman tayo doon sa ginagamit natin. Ano, saan ba napupunta yung mga pinuproduce natin na palay? So, yung 14.17 million metric tons, yun yung kabuuan na nakonsumo natin o ginamit natin noong 2015. Na, yeah. So, saan-saan ba yun napupunta? 
So, napakarami niyang pinupuntahan. So, napupunta siya ate Pin sa seeds. 2% mm -hmm. sa seeds. Mm -hmm. Sa seeds, so, meron tayo niyan. Meron din tayo sa na pagbibigay na ginagawang binhi. Oh, oh, yun, so, yun. yung karamihan ng ating farmers, kasi makakapipig talaga sila kung halimbawa yung inbred. So, kung gagamit sila ng um, yung dati nilang seeds na ginamit, ay makakapipig talaga oh, sila. Na. Kasi yung isang sako ng binhi ngayon, umaabot ng 3,000 to 5,000 peso. So, malaking tipid na sa ating mga pangang kayo. So, yeah. meron din uh, sa feeds naman, ano, yung, yung pagpapakain sa mga ano, kinsa yung feeds pa yung mga nasasayan niya. So, meron siyang nasa 6%. Okay. So, yun nga, as kanina nabangit natin na um, hindi na lang for, ano, sa mga sa pagkain ng merong ulam. So, ang ating 6% ay ang at sa ating Pinoproseso din siya. Pinoproseso din siya. Rice processing natin. Yan yung kagandahan doon kasi kung yung consumer ay sawa na din sa kanin, so at least may option sila na pwede na gumawa ng kakanin. Ang paborito kong rice-based na kakanin is yung puto. Rice puto. Na merong topping sa loob. Sa loob. Ano yun? Yung... Yung sikap, sikap na sikap dito Para sa idaw, puto pao. Puto pao. Ayan, yung puto pao. Na may ulam na siya sa, uh, ready na, ulam sa gitna. Uh, Di ba, amigas yun? So, usong-uso. Okay. Kahit pag nag-Christmas, pag nag, mm -hmm. ano, simpang gabi, may mga makikita tayo sa tabi na value adding ngayon. At 88% na pupunta sa ating consumption kanila. So, for every day na, ano natin, na, food intake, na doon yung kanin. So, yan ang malaking mahal. Kasi high protein? Mm, carbohydrates. Matas ang carbohydrates. Sa kailangan naman natin everyday yung energy. Okay, so sa kabuan, meron tayong 14.17 na total consumption. Ano na? 14.17. At may production tayo na 12.47. Tignan natin ha. Ito, okay, analyze natin. Uh, ibig sabihin, kung ang total na konsumo natin ay umabot ng 14.17 million metric tons at meron tayong 12.47 million metric tons na production, ibig sabihin kulang tayo. May kulang tayo ng konti. Kasi okay. nga yung konsumo natin mataas din sa production natin. Tama? Okay. So, anong ginagawa? At meron pa, meron pa din. Ano? So, meron pa dapat tayong reserve. Yun yung sinasabi natin ng mga bumper stock. Opo. So, hindi na, na hindi kasi bus. pwedeng uh, wala na yung stock. Oh, oh, oh. Kasi gaya ng may pag may mga calamity, so, hindi natin kaya makapag-produce agad-agad ng mga Yes, oo. Oh, oh. So, yun yung talagang uh, kinakailangan natin meron. So, in terms of pag meron mga calamity tayo, so, may bumper stock ka. So, yun yung reserve natin. So, yun. So, kahit ganon, ang nakikita natin, Uh, tuwing anihan, kinukulang uh, tayo ng bigas. Kung, kung, kung pagbabasahin, na, pagbabasahin natin yung data. So, siguro, um, magtatanong yung mga viewers natin kung bakit um, minsan ka talaga sasabihin ng ating kulang. Nakulang talaga yung ano natin. Yung may mga kulang. May mga kaya atitin yung problema kung bakit nagkukulang tayo ng... May mga provinces kasi tayo, isang uh, isang bagay dyan. Is hindi, sabi nga natin, we are uh, in, in different geographical location na ngayong Philippines. Iba-iba kasi yung probinsya, iba-iba sila ng, uh, ano to, ng, ng lokasyon na kung saan iba-iba yung factor na nakaka-apekto sa pagpapalay. Hindi tayo pare-pareho. Merong mga probinsya uh, na talagang ang pagsumo nila as yung production nila ay mataas at may mga promise din naman na hindi. So, kaya may tinatawag tayong rice surplus at deficit. Na so, may mga lugar talaga. Oh, may mga lugar hindi, talaga. Hindi nakakapag-produce ng yes, rice. Yes, totoo yun. So, kasi may mga mountain province tayo. Oh, so, oh. doon, kahit yung rice terraces, ano, yes, yung Central Luzon, oh. na talaga namang sobra-sobra doon. At yung iba namang part sa part ng Mindanao na, ano, na mga lugar, eh, nagkukulang naman. Kaya nga doon na uso yung rice corn blend. Ayun, sa part ng Mindanao, kung maalala mo. So, yun, yun yung kanilang uh, pang pampalit doon. So, yun. So, bakit nga ba tayo pinukulang? Bakit nga ba tayo pinukulang? So, sabi ko kanina, may mga factor na, na nakaka-apekto. Ano? So, unang-una, uh, 
smaller yung land natin na suitable, suited doon sa ating uh, palay para aso. Maliit, hindi tayo pare-pareho. So, ang, ang Pilipinas compared sa ibang bansa, kasi ang Pilipinas ay pulo-pulo, kalat-kalat. So, ang ibang bansa, isang ano lang siya, isang pulo lang siya. Oh, so, mas madali, mas even yung distribution. And meron sila talagang uh, uniform na napatubig ano, so compared doon sa ibang bansa. Kasi sa Pilipinas naman po kasi atin, hindi naman talaga lahat palay lang yung pinuproduce. So, meron din na lang tayong vegetables. So, karamihan pa sa atin is uh, mga dagat. So, okay. mahirap naman kung yung doon ka magtatanim din. Yes. Okay. So, siguro isang factor din yun na Um, although, kaya man, um, nagkukulang. Uh -huh. Although may mga technology din kapag uh, yung medyo malapit na yung kalayan sa dagat, may mga technology din doon na po pwede natin uh, gamitin. Meron Pero, yung mga salin, uh, yung mga salin varieties, varieties natin. So, hindi naman talaga magkakapare-pareho talaga. And syempre, bukod po, pa doon sa mga factors na yun, um, kasi yung population talaga ng mga Pilipinas oh, medyo, oh, ano po, oh, oh. so yung archipelago archipel tayo. So, yun. At yung sinasabi mo nga, yung population natin. So, medyo malaki po yun kasi palaki. Uh -huh. Hindi tayo pabawas eh. Medyo padagdag tayo. Padagdag okay. tayo ng padagdag. Padagdag ng every year dumadagdag ng around siguro mga 2 point something percent yung population natin. 2.5 pa tayo. So, yun. So, more people to be the Philippines. Maraming uh, Pilipino. Marami tayong tao. Kinakailangan pakainin. Kaya dapat uh, yung ating production din, humabol din tayo doon sa population. Opo, kasi hindi naman lumalaki yung ating lupa. Yung population lumalaki, pero yung lupa na tinatanim tinata yes, naman yes, yes. So hindi naman siya nadadagdagan. Yes. Nadadagdagan siguro, pero paunti-unti. Hindi naman talaga yes. yung hindi, yung hindi yung siya opo. makakahabol sa population. Then, Ipagpapatuloy po natin ito sa mga susunod pa uh, episode ng ating uh, Palay Talakaya. So, yan right. po. So, siguro uh, magpapasalamat po tayo sa mga lahat ng mga nanunood ngayong hapon. So, abangan niyo po ulit kami sa susunod na episode. So, bukas po kung hindi po ninyo napadood ang episode ngayong, uh, ngayong hapon, Uh, bukas po, pwede nyo po siyang mapanood ulit kasi i-replay po namin and then yung sunod po namin Facebook Live is on May 21 oh, May 21 po so, bukas, so, ipapatuloy na natin yung medyo nabiti natin at hala kayan ngayon okay, okay. May 20 
Ayan, May 20, 3pm. Uh, so, same time. 3pm po, uh, same time. Uh, bangan niyo po yung dating slot ng ating palay, kalakayan. Maraming salamat po. Yan. Yeah. So, so, salamat po sa mga nanonood. Yan. So, um, sana po nakapagbigay po kami sa inyo ng update tungkol po sa rice situation dito po sa Pilipinas. Oh, na nagdagdagan yung inyo mga kaalaman. So, sa nawa po ay nakapulot po kayo ng mga um, informative knowledge. Yes, so, napaka um, napakahalaga po maintindihan natin kung nasaan na ba, kung ano na ba yung sitwasyon ng ating rice industry dito sa Pilipinas. So, at least na naliwanagan po kayo sa aming mga um, pinalakay ngayong hapon. So, maraming salamat po. So, ulit po. So, kasama natin si Engineer Christine B. Odon. Uh, Christine Olila. Engineer Christine Olila. Okay, thank you. And ako din po ang anong ko, si Justin Rose Mikan. So, abangan niyo po ulit ang susunod naming episode sa Palay Talakayan. So, thank you po! Thank you po! Sa ating mga kliyente, yung mga